Bom, alguns vídeos atrás a gente bateu um papo sobre alternativas aos absorventes tradicionais. Eu mostrei para vocês que eu recebi da Ju, lá da Ecovila, né? Os absorventes de tecido que ela faz em conjunto com mulheres da região, ajudando ali a aquecer, inclusive, o comércio local. E eu falei para vocês que eu ia testar e depois eu voltaria para a gente bater um papo e eu contar para vocês quais foram as minhas impressões e aí, se eu tive alguma dificuldade, enfim, como é que rolou esse processo todo. Eu acho que isso ajuda demais a vocês, né? O outro vídeo foi de apresentação, falar de características e tal. E nesse aqui eu vou contar para vocês o que, que eu achei, se valeu a pena, o que, que eu achei fácil, o que, que eu achei difícil. E já vou deixar aqui minhas dicas de caminho das pedras para você que está aí do outro lado meio sem saber se topa, se não topa, se vale a pena fazer teste, enfim, bora lá! Oiê, para você que está chegando por aqui agora, seja super bem-vindo, eu sou a Cris Cardoso do criscardoso.com Por aqui temos sempre resenhas, dicas de produtos, tanto para beleza quanto para estilo se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Eu já vou aproveitar, né, gente, para pedir tua colaboração. Singela, deixa teu like aqui no vídeo que me ajuda demais, tá? A plataforma dá uma valorizada para os produtores de conteúdo, tá bom? Bom, gente, vamos lá. É, eu usei, tá? E especificamente nesse período, né, não tenho nem o que inventar. Usei em casa mesmo, mesmo que a gente não tivesse ainda confinado. Eu já faria esses testes em casa em Whey para sentir como é que eu funciono com essa alternativa, tá? Os absorventes de tecido, para quem não conhece, não assistiu outro vídeo, né? Eles têm uma tripla camada, os melhores, né? Tem uma tripla, uma tripla camada, sendo que essa camada aqui de dentro, de baixo, ela é impermeável. Então, não é que seja só um tecido por dentro atualhado com o outro, né? A estampinha aqui por fora e você fica ali com o teu fluxo correndo solto. Não é assim que acontece, tá? De fato, existe uma impermeabilização, uma impermeabilização aqui que segura o fluxo para que ele não vaze. Mas aí eu tenho algumas coisas para colocar para vocês e eu acho que isso é realmente o grande chan do negócio. Né? A primeira coisa é, ele requer uma logística diferenciada, sim. E aí a gente não pode escapar do princípio que leva uma pessoa a sair né, de um nado ali a favor da correnteza e começar a nadar contra a correnteza. A gente vive para ter uma vida prática. É por isso que os absorventes tradicionais, né, que tem tanto plástico assim, eles ainda são preferência entre a maioria das pessoas. Por quê? Porque eles são práticos. Você usa, você enrola, você descarta. O absorvente de tecido é uma logística completamente peculiar. E é importante para quem está querendo partir para esse estilo de vida, ter paciência no princípio. Principalmente se você nunca usou e de repente você fala assim, cara, deu para mim, não quero mais ficar entupindo o planeta de mais plástico ainda, eu já colaboro com outros processos de reciclagem, mas enfim, quero tentar, quero, ir esse, quero partir para ele, tá? Então você vai ter que sim ter paciência no começo, porque a tua cabeça vai dar um nó. Aquela praticidade que a gente tem com absorvente comum, com absorvente de tecido, ela precisa ser três vezes maior. Em que sentido, Cris? É, ele tem um tempo né, que ele aguenta ali o teu fluxo, então você vai precisar entender no começo, por isso eu falei para vocês, testem em casa, que foi o que eu fiz, ainda bem, porque senão ia ter dado muito ruim, mas testem em casa para você medir, para você ver pela oscilação do seu ciclo, se você está com fluxo mais intenso ou menos, porque ele tem uma capacidade boa de absorção, tá? os melhores que são feitos com tecidos de boa qualidade, tudo, eles aguentam bem, mas eles não têm o mesmo tempo de duração no nosso corpo como o absorvente de plástico tem, porque mesmo que você tenha um fluxo bem, bem alto, intenso, no absorvente convencional você consegue ficar umas 4, 5 horas antes de trocar. Esse daqui, se perigar, 3, 4 horas você já tem que estar tá tirando e trocando se o seu fluxo for muito intenso, tá? Então, precisa ter, considerando isso, considerando que talvez você trabalhe numa empresa, por exemplo, você não trabalhe de casa, você vai calcular que você vai ter que levar, pelo menos na tua bolsa, uns dois ou três, além do que você estiver vestindo para não passar aperto na rua. Entende o que eu estou falando? Se fosse um absorvente normal, você levaria um, no máximo dois. Né? Com o de tecido, você sempre tem que sair naquele resguardo. Então, fora esses que você está usando e levando com você, 
tem que ter o que você está lavando em casa. Por quê? Porque você vai voltar para casa com esses três ou quatro para lavar, deixar de molho, de repente colocar numa aguinha morna, né? Porque o sangue mancha o tecido. Então, mesmo quando você lava, ele fica limpo. Mas para você garantir que saia a mancha toda, é um sabãozinho. Pode ser um sabão em pó, pode ser o um sabão líquido, o que você usar aí. Mas é um processo de deixar de molho. Tem toda ali a situação. Então, quando você... Por isso eu falo para vocês que, sobretudo, é um processo de paciência nessa transição de cabeça, de um convencional mais papu, mais praticão, para um estilo de vida que você abraça, tá? Não tem muita... Se você falar assim, ai, mas é muito trampo, é, mas para uma pessoa que já enxerga o mundo nesse processo, isso faz parte do passo a passo que ela tem que fazer no dia inteiro. Porque se a gente for pensar, a vida que a gente tem favorece né, a essa vida prática que a gente leva, e razão pela qual o planeta está tão entupido de tanta sujeira. Né? A vida não está feita para quem quer cuidar de tudo nesse processo mais consciente. Isso é uma verdade, eu estou dentro desse bolo aqui na maior parte da minha vida, não tem por que pagar de gatinha aqui. É verdade, não é? A nossa vida é feita para essa praticidade, só que não tem nada fora. Você pode estar tá com a tua cabeça achando que você está enrolando seu absorvente, jogando um bichinho e que ah, se livrou do negócio sujo, aquilo ali vai para algum lugar, aquilo ali não desaparece. Entendeu? Então, mesmo que você fale assim, ah, mas eu colaboro com outras coisas, beleza, mas aquilo ali não desaparece, porque você colabora com outras coisas, com... e eu também. Né? Isso é o que eu tô pensando. Não tá fácil para mim, tá? Eu tô falando para vocês assim com muita sinceridade, é, foi muito confortável, e em termos da alergia que eu tive no ano passado, obviamente, eu fiquei muito tranquila. Agora, eu preciso ser muito honesta com vocês. A minha vida hoje é 90% do tempo indoor. Ou eu estou aqui gravando, eu estou escrevendo para as minhas plataformas, são quatro contas que eu cuido fora os clientes, né? quatro núcleos de negócios meus, fora os clientes de comunicação. No máximo, eu estou na rua para quê? Para ir ao mercado ou para ter uma reunião quando o cliente pede para eu ir. Então, do contrário, eu estou em casa. Então, para mim, ele é conforto e ele está muito tranquilo. Mas para uma pessoa que tem que sair, pegar metrozão, busão, trem, aí chega no trabalho, não é a própria empresa, então tem todo aquele milindre de banheiro, né? não dá para você ficar lavando o negócio ali, você tem que levar para casa para lavar. É realmente uma, como diriam os, os empreendedores, uma mudança de mindset. Total, tá? Tem que mudar a cabeça mesmo. Pegando um gancho nessa história da lavagem, a gente já vai para um próximo ponto que deve ser muito teu ponto de atenção na hora de fazer investimento. Se a gente comparar com o absorvente tradicional e a durabilidade que um bom absorvente de tecido tem, você realmente vai economizar pra caramba. Mas você vai precisar comprar um lote no primeiro momento de pelo menos uns seis ou oito para você começar a sentir como é, que é, como é que funciona aí a tua máquina logística de lavagem e secagem, porque dependendo da cidade que você está, pode ser que ele seque da noite para manhã, pode ser que ele leve um dia inteiro aqui, porque ele não é super fininho, né, gente? Ó, vamos combinar que tem aqui quase um centímetro, tá? Ele é fofinho, não faz volume na roupa, não, tá bom? Mas para secar são três camadas, então tem que pensar nisso tudo, né? E aí entra o ponto que eu queria falar com vocês sobre qualidade de material. Via de regra, quem está vendendo absorvente de tecido são profissionais autônomos, são pessoas que fazem uma produção autoral, artesanal, baixa escala, e essas pessoas revendem em marketplace tipo Elo7, ou nas próprias lojinhas do Instagram, ou já tem sua carteira de clientes, no WhatsApp, por exemplo, e você tem aqueles que são industrializados, que, que marcas né, produzem, marcas de maior porte, e já faz aquela escala toda. Independente da tua escolha, tenha sempre na tua cabeça o seguinte, nem sempre o mais barato é sinônimo de qualidade ruim, nem sempre o mais caro é sinônimo de ser espetacular, tá? O ideal é que você faça uma compra, observe acabamento, costura, observe esse, esse fechinho que ele tem aqui, que não é bem um tic-tac, não, mas é uma pressãozinha, ó, é uma pressãozinha, tá? Ele fecha e fica bem fechadinho, por quê? Esse negocinho aqui de plástico é o que fica segurando, fazendo às vezes das duas abinhas do seu absorvente tradicional, tá? É ele que segura na sua calcinha. 
Então, se isso aqui não for bom, se o fornecedor não, não usar materiais, aviamentos né, de boa procedência, você corre o risco de ficar na mão aí, porque ele vai soltar e ele vai dançar na sua calcinha, tá? E aí é um outro cuidado, quem tem mania, quem tem nóia de ficar passando roupa, porque aí o calor do ferro mata qualquer bactéria, micróbio, sei lá o que que tiver, toma cuidado na hora de passar esse bichinho aqui, tá bom? Porque esse plástico aqui, se você der mole com ferro, vai derreter. E se derreter, ele perde a pressão e não vai funcionar mais. Então, você tem que tomar cuidado com isso também. Ainda nesse tópico aí do seguro chan é o seguinte, gente. Ele não tem o adesivo, aquela faixa adesiva que os absorventes tradicionais têm. E o meu ponto de com ele foi exatamente isso. O que, que eu fiz? Eu usei o diurno, tá? À noite, porque foi no meu primeiro dia de ciclo e normalmente vem assim, pouquíssimo. E eu menstruei no meio da tarde, então assim, não tinha a menor chance da noite vir uma cachoeira, como acontece no segundo dia em diante, né? Aí eu acordei no meio da madrugada com sede, beber água e tal, e fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, ele tinha saído completamente do lugar e ele já tinha sujado a calcinha. E aquilo ali me despertou, né? Daí eu falei, minha nossa, ainda bem que eu tô em casa. Ok que o noturno, ele é maior, tá vendo? Se a gente tiver que comparar o tamanho. Então, a margem de erro aí do noturno dançar na calcinha é muito menor e eu realmente conferi isso no dia seguinte. Mas pode ser que, sei lá, você comprou aí um lote sem saber, só comprou diurno. Comprou um tamanho só, comprou um tamanho pequeno, entendeu? Ou, seus noturnos estão lavando e você está com diurno aí, então assim, a gente tem que tomar alguns cuidados, então se você for meio que nem eu, né, vai desvendando o negócio, vai se virando, vai dando os truques, você pode dar um jeitinho, sabe aquele alfinetinho de fralda de bebê bem pequenininho assim, colocar por fora, porque aquele ali não machuca, gente, né, você dá um jeitinho de colocar, ou coloca um velcro e deixa uma calcinha reservada, né, para você usar, com esse da noite, porque aí prende, vai fazer a função da fita, ou põe até uma fita adesiva, dupla face, na calcinha, no, no absorvente, enfim. O que eu estou passando para vocês foi a realidade do que aconteceu aqui em casa, porque para quem é meio cético, com isso vai dizer, cara, vai estar tá trampo, de novo a gente vai voltar para a casinha 1 do tabuleiro, tá? Quem escolhe esse tipo de alternativa não está preocupado com o trabalho que isso dará. Está pensando no estilo de vida e no bem que está fazendo para o planeta e para a própria consciência. Então, não tem essa. Né? Tem gente que faz sacrifício de levantar 5 horas da manhã para ir treinar e a gente não diz, nossa, que loucura lá, está acordando 5 horas da manhã para ir treinar. A gente acha incrível. Então, se uma pessoa quer ter essa logística toda e quer incluir isso no passo a passo de vida dela, total direito dela, tá? Eu tô aqui, juiz de partida de tênis, passando para vocês prós e contras, porque foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, eu tive que tirar tudo, dei uma lavada só para não ficar sujo ali e, e não manchar mais ainda, porque o sangue é uma cor difícil de sair, né? Você tem que realmente deixar de molho. É, ele não dá aquela estabilidade que o absorvente normal dá, tá? Óbvio que se você trabalha de calça ou calça jeans, a própria pressão da tua roupa vai fazer com que tudo na tua lingerie fique no lugar, né? Agora, se trabalha de saia, vestido, enfim, pode ser que ele saia do lugar sim. É um trabalho que tem que levantar e movimentar muito, pegar coisa do chão, se trabalha com material, produto, loja, e toda hora você tem que estar tá agachando, levantando, pode ser que nesse sobe e desce aí você comece a sentir que ele está saindo do lugar. E isso, para mim, foi o outro ponto de atenção, né? Porque a menstruação para uma parcela das mulheres é um tabu, é alguma coisa que não foi bem explicada para elas quando elas eram adolescentes, às vezes até por conta de criação. Tem mulher que ainda tem muito problema com o próprio corpo, não se toca, não, 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 não se dá com o próprio corpo, né? E isso faz com que qualquer processo relacionado a essa parte do feminino, nessas né, pessoas, seja mais complicado ainda, tá? Então, é, é um período do mês que a gente, fora todas as questões hormonais que a gente, né, tem gente que fica com mais fome, eu como até a parede se deixar de tanta fome que eu sinto. Então, alterna muito o que acontece com a gente, né? E fica, assim, uma insegurança de você estar menstruada na rua, a caminho de um lugar, ou, de repente, com uma roupa clara, tem gente que trabalha com uniforme, a gente passa o dia meio que um pedaço do nosso HD mental tá pensando se tá tudo bem ali, entende? E não é todo mundo que pode estar tá saindo do posto de trabalho para ir ao banheiro checar, 
Tem gente que tem que revezar turno, tem que segurar para ir ao banheiro para poder sair, porque o supervisor está olhando, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar em todo mundo. Não dá para pensar só no pessoal que tem a mesma vida que a gente, tipo eu, né? Nossa, é muito fácil usar isso, gente, que absurdo você não usar. Não, porque a realidade de cada um é diferente, né? E, e aí entra essa questão também da quantidade. Então, assim, fica de olho na qualidade do material que vocês comprarem. Talvez você lave a toalha de banho a cada semana, ou a toalhinha de rosto você troque a cada dois, três dias. Isso aqui vai ser lavado todos os dias, pelo menos cinco dias em um mês, direto. Então, se o atualhado não for de uma ótima procedência, ele vai começar a ficar áspero, e essa mancha, é, como o atualhado ele é todo de é, linhos, né? ele é como se fossem linhazinhas que ficam suspensas, é isso que faz o atualhado ali. Se esse atualhado não é de boa qualidade, a lavagem dele fica mais difícil. Então você vai esfregar, 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 você começa a gastar o tecido, ele vai ficar mais duro, mais áspero, e você vai perceber que a mancha não sai com muita facilidade, porque a trama dele não é uma trama que facilite. Ou seja, não é um atualhado bom para esse tipo de produto, para essa finalidade. Então, verifica bastante, tá? Não se empolga em comprar só porque a pessoa está cobrando metade do que a outra pessoa cobra. Porque, às vezes, tem um porquê da pessoa cobrar mais caro e dessa aqui está tão barata. Da mesma forma que, às vezes, a gente fala, cara, que decepção, né? Eu comprei o mais caro e não foi sinônimo de uma qualidade muito boa. Eu espero que essas dicas te ajudem aí na hora de você fazer a tua escolha, a tua seleção, ou que saque os testes, não é mesmo? Porque eu acho que a gente, para dizer não, tem que testar primeiro, salvo exceções, né? Casos que a pessoa fala assim, cara, para mim isso vai dar muito errado, porque eu realmente quase uso, né? Eu uso um absorvente aquele super por dia, e eu já troco esse super de duas em duas horas. Então, realmente, eu acho pouco provável que você se adapte ao absorvente de tecido, tá? Mas, de qualquer forma, achei super importante vir aqui. Estava me sentindo em dívida com vocês para dar esse feedback. Se você já teve a sua experiência com esse tipo de absorvente, conta aqui embaixo para a gente nos comentários. Acho muito importante a gente ampliar essa conversa, tá bom? Até para ajudar as pessoas que ainda não tiveram contato com esse tipo de material. Então, aí, na curiosidade, acho muito bacana ter sempre uma segunda, terceira opinião sobre isso, tá? Se você chegou nesse vídeo agora, lembra de curtir o vídeo. Te convido para se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.